Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. A mí me encantan estas cosas. Sobre todo me encanta que la sala esté llena de gente que quiere hacer cosas y nuevas. Y además me encanta hablar después de David, que no va a ser la primera vez dentro de, hasta dentro de dos semanas, porque él me halla en el terreno y, y os ha explicado un montón de conceptos de los que yo así no toca hablar y puedo contar todos mis ejemplos. Pero sobre todo y lo más importante es que yo no, yo no soy de esta escuela, pero soy de, de aquí al lado, yo soy bióloga y a los biólogos nos gusta un montón meternos en el barro, así que básicamente yo me embarré con la propuesta de Creando Redes y de lo que vamos a tratar un poco es de ver todas estas cosas de las que hablaba David, de ver cómo son las dependencias del sector turístico de los recursos naturales, cómo las aterrizamos, ¿vale? Así que básicamente pasaré rápidamente por cosas obvias, como que el turismo evidentemente es una industria en auge, estos datos son de este año y ya estamos en el casi el 10% del PIB global se ha generado este año por, por el turismo. Uno de cada 11 empleos que se generan en el mundo son por el sector turístico, entonces el impacto económico es gigante y eh, lo que es un poco triste es que se hace a costa de otras cosas que no son tan bonitas, ¿no? eh, como por ejemplo que el espíritu viajero y de desplazamiento que tenemos casi siempre es a costa de emisiones, hoy me encantará escuchar cuál es la propuesta de emisiones cero, pero de momento estamos en emisiones 7% de las emisiones globales del planeta del CO2 están vinculadas con el sector turístico, con los desplazamientos y esto tiene un impacto a escala global, estaríamos hablando de cuál es el impacto más global es este. Pero luego tenemos impactos a una escala mucho más local, al final desplazarnos y llegar a un sitio pues implica concentrarnos en lugares normalmente de alto valor ecológico, en el caso de ecoturismo es muy claro, estamos aumentando la afluencia de visitantes a zonas naturales y el uso público se convierte en un motor de degradación del ecosistema, la gente pasa, camina, corre, monta en bici, en quark, esas cosas que son divertidas pero para el ecosistema a veces no lo son tanto. Y luego el impacto que a mí me parece uno de los fundamentales es básicamente el impacto sobre el agua. No sé si habéis visto las últimas predicciones del IPCC, es que eh, la tercera o cuarta guerra mundial va a ser por el agua. El turismo tiende a concentrarse en zonas donde el agua ya de por sí es un recurso escaso y estamos ejerciendo una presión todavía más grande sobre este recurso con estos números que a mí me parecieron alucinantes. O sea, una persona en un alojamiento turístico puede consumir entre 84 y 2.000 litros de agua al día, multiplicado. Y parece que nos estamos secando los océanos o los ríos o lo que sea. Pero aparte también tenemos un impacto que antes eh, resaltaba Carlos y que me parece súper importante y es el impacto social que puede tener el turismo. La parte económica y de desarrollo económico se compensa en muchos casos por la comodificación, por la gentrificación, estamos... Eh, haciendo que las comunidades locales a veces pierdan una identidad cultural muy importante precisamente porque el turismo llega y de alguna manera eh, pasa por encima de todo. ¿no? Eh, os recomiendo, esta imagen es de un artículo que, es que habla de, cu de cuándo empecemos a vender a los dioses. Es brutal, os recomiendo que os lo leáis porque básicamente habla de cómo el turismo tiene un impacto súper importante sobre todo en todo lo que tiene que ver con la cultura religiosa de, de algunos países. ¿no? Entonces, vale, nosotros llegamos aquí, estos son nuestros impactos. Nosotros como consumidores podemos elegir qué tipo de turismo queremos, pero, y, pero, pero la industria turística es responsable de estos impactos, debería responsabilizarse realmente de estos impactos, a pesar de que no tenga que pasar evaluaciones de impacto ambiental eh, obligatorias, lo cierto es que cuando las empresas turísticas intentan corregir o compensar estos impactos, hacen cosas como esas, que son... Eh, que tiene una visión bastante parcial de lo que implica un ecosistema y de lo que implica el impacto real que está teniendo el sector turístico ¿no? en, en estos ecosistemas. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de ecoturismo estamos pensando en estos otros ecosistemas, en unos ecosistemas que son complejos, en el que el capital natural del que hablaba David depende de que el ecosistema funcione, de que las comunidades estén en equilibrio con el entorno, o sea, no, no es plantar un árbol y ya, porque estoy compensando el CO2 que emito, sino que la visión debe ser integral. Por suerte para nosotros todos, existen herramientas que nos posibilitan tener una visión un poco más integral de esto, la restauración ecológica restaura ecosistemas precisamente teniendo en cuenta esta complejidad, 
y sobre todo, y, el, y lo más importante es que para mí es la base del desarrollo sostenible, está absolutamente alineada con los valores que el ecoturismo quiere promover y además, y en contraposición a, a, lo, a la imagen que os presentaba antes, invertir en esto es invertir en el sector turístico, no es gastar. Plantar un árbol que se muere es gastar. Invertir en un capital natural que es el reclamo para tu propia industria es invertir. ¿Vale? Y además es una inversión interesante porque es una inversión que está basada en el concepto de triple bot online, que está súper de moda en economía y es el win-win-win. ¿no? Gana el ecosistema, gana la sociedad y ganamos los que queremos vivir de estas cosas. Y precisamente plantea una visión, como decía antes, integral. ¿no? Estamos restaurando el ecosistema y eso ya está generando un beneficio directamente para el sector turístico. Hay unos valores que antes no existían o que estaban degradados y que ahora se revalorizan y que yo puedo monetizar. Paso uno, win. Además, existe un beneficio social. Estás eh, vinculando a la población, haciendo que su sentimiento de pertenencia sea mayor, porque su espacio está cuidado y porque ellos se sienten integrados dentro del proyecto que se está generando, que estás generando tú con el turismo. Double win. Y además, el hecho de que estemos capacitando a la población y sensibilizándola en cuanto a cómo tiene que percibir su entorno, en muchos casos, también genera nuevas líneas de negocio para el propio turismo o que el propio turismo puede aprovechar. Triple win. ¿Vale? Entonces ahora, muy rápidamente os quiero contar tres casos que han llevado a cabo empresas turísticas, bueno, dos casos que lleva a cabo una, eh, empresas turísticas y un tercer caso súper en primicia. Uno es eh, la restauración de los ecosistemas de Amboseli, esta zona forma parte de la reserva, una reserva de la biosfera que está en Kenia, en la que la población básicamente vivía de una agricultura de insostenibilidad, eh, en una zona con muy pocos recursos que generaba conflicto social entre los propios granjeros y que además estaba degradando el ecosistema rápidamente. La empresa eh, Piorini Ecotourism hace un proyecto integral en el que eh, hace zonas de exclusión de ganado que permiten que se recupere parte del ecosistema, está capacitando a la población en otro tipo de actividades que pueden hacer cuando los ecosistemas naturales eh, están en, una, en un buen estado y además mantienen eh, una fauna y una flora silvestre muy atractiva para el turismo y además lo que están haciendo es evitar esas fuentes de conflicto entre las personas, de manera que esas tres partes, ese triángulo del que hablábamos antes, lo conseguimos en un ciclo que además alimenta al propio sector turístico. Este otro ejemplo, que era el principio del ejemplo que venía a presentar, está desarrollado por la empresa Beach House Maldives y es una empresa de turismo que básicamente lo que ha hecho es desarrollar un proyecto de restauración de corales. Ellos están muy cerca de un atolón de coral, identifican que los corales no solo son un atractivo para ellos mismos, sino que es una fuente de desarrollo local y además es eh, una barrera eh, de regulación climática. Se espera que los eventos extremos sean cada vez mayores y los corales son barreras naturales frente a tsunamis, por ejemplo. Con lo cual, para la propia empresa restaurar este tipo de ecosistemas es un seguro de vida, es una gestión del riesgo, ¿no? como decía David antes. Pero lo más importante es que aquí es el visitante el que restaura el coral. Con lo cual, transformas el, eco, el turismo en una experiencia que no se te olvida en la vida. Y la gente va a volver. Por las experiencias se paga. Tú pagas por ir al cine, por cenar con tu amigo en un restaurante estupendo. Tú pagas por, por vivir. Y esto es vivir una experiencia nueva. ¿Vale? Pero entiendo que todos estos proyectos requieren una inversión importante por parte de la industria turística. A veces eh, los, los operadores ecoturísticos son empresas pequeñas y vuelvo un poco a la responsabilidad social y a cómo vincularte socialmente a proyectos, pero que verdaderamente estén eh, corrigiendo los impactos que genera el turismo. Y este es un proyecto que estamos desarrollando nosotros, se llama Ashes to Life. Eh, es la primera vez que lo presento. Y básicamente lo que consiste es en generar una línea de productos de higiene, que básicamente son jabones, con cenizas de bosques quemados y el dinero que recaudamos con la venta de estos jabones lo que sirve es para restaurar estos bosques. Eh, os lo cuento a vosotros porque precisamente la industria turística es uno de nuestros target clients de este proyecto, ya que entendemos que de alguna manera estos jabones permiten ser un vínculo de la población con el entorno y es una manera de que realmente el sector turístico se implique en corregir impactos que son suyos reales, ¿no? Pues sí almacenes de carbono, sí ciclo hidrológico del que hablábamos antes. 
Eso es todo lo que os venía a contar. Gracias.